ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு லக்ஷ்மி ஸ்வெஜ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சாட் ஐட்டம் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு பிரெட் சோலை தாங்க நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க அதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னா பார்க்கலாம் இது வந்து பொட்டுக்கடலை நான் மிக்சியில் போட்டு கொஞ்சமாக ஒரு நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டு நான் அரைச்சி வச்சுருக்கேங்க அப்புறம் வெங்காயம் ஒன்று நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் தக்காளி நாட்டு தக்காளி ஒரு ரெண்டு தக்காளி சின்ன சைஸில் எடுத்து அதை நான் ப்யூரி பண்ணி வச்சுருக்கேங்க கொண்டக்கடலை ஒரு எட்டு மணி நேரம் ஊற வச்சு அதை ஒரு எட்டு விசில் வர வரைக்கும் நான் குக்கரில் வச்சு வேக வச்சு வச்சுருக்கேங்க நல்லா சாஃப்ட் ஆகிற வரைக்கும் அப்புறம் உருளைக்கிழங்கு சின்னதாக ஒன்று இருந்ததுன்னா ஒன்று பெருசாக இருந்ததுன்னா அதில் பாதி போட்டிங்கன்னா போதும் வந்து மஞ்சத்தூள் சிக்கன் மசாலா கரம் மசாலா உப்பு மிளகாத்தூள் உப்பு காரம் வந்து உங்கள் ஃபேமிலிக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக வேணால் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் வந்து க கொத்தமல்லி தலை பட்டை கிராம்பு சோம்பு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு தேவையான அளவு எண்ணெய் அப்புறம் வந்து பிரெட்டு ஸ்லைசஸ் எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கலாங்க இப்போ கடாய் வச்சு சூடானதுக்கப்புறம் ஒரு நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம எண்ணெய் விட்டுக்கலாங்க இதில் பட்டை கிராம்பு சோம்பு பொரியட்டும் இப்போ வெங்காயத்தை சேர்த்துடலாங்க வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாங்க இப்போ நம்ம எடுத்து வச்ச ஸ்பைசஸ் எல்லாம் நம்ம இதில் சேர்த்துடலாங்க பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் வத அதை கொஞ்சம் இப்போ தக்காளி நம்ம சேர்த்துடலாங்க இந்த மசாலா தக்காளி நல்லா பச்சை வசனம் போகிற வரைக்கும் நல்லா ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துலேருந்து மூணு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா கலக்கி விட்டுட்டு நம்ம இந்த எடுத்து வச்சுருக்கிற சென்னாவை நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாங்க எடுத்து வச்சுருக்கிற உருளைக்கிழங்கும் இதில் சேர்த்துக்கலாங்க அப்புறம் இந்த பொட்டுக்கடலை சொன்னீங்களா இந்த மாவு அதை வந்து தண்ணியில் கரைச்சி வச்சுருக்கிறேன் டைரெக்டாக போட்டிங்கன்னா கட்டி ஆகிடும் அதனால தான் தண்ணியில் கரைச்சி இதிலோட சேர்த்துக்கலாங்க திக்னஸ் கொடுக்குறதுக்காக நான் இதை சேர்க்குறேன் டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து நான் இதில் அரை டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துருக்கேங்க கிரேவி பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் திக்காக இருந்தால் தான் இந்த பிரெட் சோலாக்கு நல்லாயிருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் கொதிக்கட்டும் நல்லா கொதி வந்தது நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் கொத்தமல்லி தூவி கிரேவி நல்லா திக்காயிருச்சுங்க இப்போ வந்து கொத்தமல்லி தூவி நம்ம இறக்கிட வேண்டியது தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுடைய ஈஸியான டேஸ்டியான பிரெட் சோலா ரெடி ஆகிடுச்சுங்க ரொம்ப ஈஸி தாங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் நீங்களும் செஞ்சு பார்த்து உங்கள் வீட்டில் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் பார்த்திங்கன்னா கிரேவி பார்த்துங்க ரொம்ப திக்காக நல்லா இருக்குங்க உங்களுக்கு என்னுடைய சேனலில் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ய